আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ইংলিশ টিচার বামিল স্কুল এন্ড কলেজ ডিয়ার ভিউয়ার্স এন্ড লার্নার্স হোপ দ্যাট ইউ আর অল ওয়েল বাই দি গ্রেস অফ অল মাইটি আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আই এম অলসো ওয়েল বাই দি গ্রেস অফ অল মাইটি আল্লাহ টুডে আই এম গোনা ডিসকাস অ্যাবাউট ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস ফ্রম অ্যাফর্মেটিভ টু নেগেটিভ বিফোর গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দি রুলস we should have a clear conception of the classification of sentence we all know that sentences can be classified into five categories according to the meaning or functions the assertive sentence interrogative sentence imperative sentence optative sentence and exclamatory sentence and assertive sentences are divided into two types they are affirmative sentence and negative sentence so let's have a look at the rules there are 19 rules here and for a clear conception please watch the whole video dear viewers and learners if you want you can write down these rules in your notebook we can see here only byaktir khetre thakle negative korte hobe none but the বস্তুর ক্ষেত্রে থাকলে নেগেটিভ করতে হবে নাথিং বার্ড দিয়ে অনলি দিয়ে যদি সংখ্যা অথবা বয়সকে বোঝানো হয় তাহলে নেগেটিভ করতে হবে নট লেস দেন অথবা নট মোর দেন দিয়ে এভরি থাকলে দেয়ার ইজ নো এভরির বাকি অংশটা হবে তারপরে বাট হবে তো এইভাবে আমরা সকল রুলসগুলো লিখে রাখতে পারি যদি আমাদের প্রয়োজন তিনি দেওয়া আছে কম্পারেটিভ অথবা সুপারলেটিভ সেন্টেন্স যদি দেয়া থাকে ওই কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ সেন্টেন্সটাকে পজিটিভে নিলে এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে এবং এইটার জন্য আমাদের কম্পিয়ারিজন অফ এক্সাক্টিভ এটা পড়তে হবে এবং ডিসক্রিপশন বক্সে কম্পিয়ারিজন অফ এক্সাক্টিভের লিঙ্কটা দেয়া থাকবে লেটস হ্যাভ এ লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল অনলি রিহান ক্যান সলভ দিস প্রবলেম এখানে অনলি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে তো আমরা রুলসের মধ্যে দেখেছিলাম অনলি দিয়ে যদি ব্যক্তিকে বোঝানো হয় তাহলে অনলির পরিবর্তে নান বাট ব্যবহার করতে হবে নান বাট রিহান কে অনলি জায়গাতে নান বাট বসালেই হবে বাকি অংশটা সেম রাখতে হবে কোনো পরিবর্তন করতে হবে না নেক্সট ওয়ান হি হ্যাজ অনলি আ বল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনলি দিয়ে বস্তুকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে এটার নেগেটিভ সেন্টেন্সটা কি হতে পারে অনলি দিয়ে যদি কোনো বস্তুকে বোঝানো হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে উইল হ্যাভ টু রাইট ডাউন nothing but he has nothing but a ball he has only 10 taka ei khetre amra dekhte pacchi only diye shongkha ke bujhano hocche 10 taka to amra porechhilam je jodi shongkha othoba boyosh ke bujhano hoye thake shei khetre amader change korte hobe অনলির পরিবর্তে নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন বসিয়ে আমরা যে কোনো একটা বসালেই হবে এখানে হি হ্যাজ নট মোর দেন টেন টাকা ওর হি হ্যাজ নট লেস দেন টেন টাকা মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাজ টু রিপ্লেসড বাই ক্যান নট বাট ওর ক্যান নট হেল্প প্লাস ফার্ব ওয়ান আই এন জি মাস্ট হ্যাভ টু অথবা হ্যাজ টু দিয়ে যদি কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স থাকে সেটাকে নেগেটিভ করতে পারি আমরা ক্যান নট বাদ বসিয়ে মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাজ টুর পরিবর্তে অথবা ক্যান নট হেল্প বসিয়ে তবে এই ক্ষেত্রে ক্যান নট হেল্প যদি আমরা বসাই মেইন ভার্বের আইনজি ফর্মটা বসাতে হবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে এখানে দেওয়া আছে উই মাস্ট অফ ইউর প্যারেন্টস যে আমাদের অবশ্যই আমাদের পিতা মাতার কথা মেনে চলতে হবে So let's see what will be the negative sentence. We must obey our parents and the negative sentence will be we cannot but obey our parents. Amra change kollam kothai, ej master pori bortte amra ekhane boshalam cannot but. Master jagate just cannot but hobe ar baki ongsho ta puro ta same thakbe. We cannot help obeying our parents. I told you before that if we use cannot help, we'll have to put the ing form of verb. 
there is a change here we have put the ing form of verb cannot help er pore verb 1 plus ing obosshoi boshate hobe ar amra jodi cannot bad boshai tahole verb er kono rokom poriborton korte hobe na next rule ta amra dekhi both and replaced by not only but also both dolon and dola were excited negative sentence both er poriborte hobe not only and and er poriborte hobe but also ar baki puro ta sentence same thakbe tahole puro sentence ta ki hocche not only dolon but also dola were excited every thakle every er poriborte there is no তারপরে এভরির বাকি অংশটা দ্যাট মিন্স এভরির সাথে যদি বডি থাকে এভরির সাথে ওয়ান থাকে সে অংশটা বসবে তারপরে বাট বসবে লেট সি দি এক্সাম্পল এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড নেগেটিভ সেন্টেন্স ইজ এভরির পরিবর্তে আমরা চেঞ্জ করেছি অথবা লিখেছি দেয়ার ইজ নো তারপরে এভরির সাথে যে অংশটা ছিল মাদার দেন বসাতে হবে বাট দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভস আর চাইল্ড এখানে যদি এমন দেয়া থাকত যে এভরি ফাদার লাভস হিজ চাইল্ড তাহলে আমরা বসাতাম যে দেয়ার ইজ নো ফাদার বাট লাভস হিজ চাইল্ড এজ সুন এজ রিপ্লেসড বাই নো সুনার হ্যাড দেন In affirmative sentence, as soon as the thief saw the police, he ran away. Negative sentence ta hot che, as soon as er puri bote amader boshate hobe, no sooner had, no sooner had, the thief, ekhane saw hobe na, seen hobe, karon ta holo je amra jani je have is had er puri verb 3 boshe. তো আমরা সটাকে চেঞ্জ করে সয়ের ভয়ের থ্রিটা বসালাম সিন নো সোনার হ্যাড দি থিভ সিন দি পুলিশ হি র্যান আউে পরের ক্লসটা সেম থাকবে কমার পরের যে ক্লসটা দেয়া আছে এটা চেঞ্জ করতে হবে না আমরা আবার একটু বুঝে নেই অ্যাস সুনেস থাকলে অ্যাস সুনেজের পরিবর্তে নো সোনার হ্যাড বসাতে হবে তারপরে যেই ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বের ভয়ের থ্রি বসাতে হবে কমার পরিবর্তে দেন বসাতে হবে সুপারলেটিভ ডিগ্রি অর কম্পারেটিভ ডিগ্রি যদি দেয়া থাকে তাহলে ওই সেন্টেন্সটাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে চেঞ্জ করলে নেগেটিভ হয়ে যাবে এবং এটার জন্য অবশ্যই আমাদের ডিগ্রি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে ডিগ্রিও প্র্যাকটিস করতে হবে আমি শুরুতে বলেছিলাম যে ডিসক্রিপশান বক্সে ডিগ্রির যে ক্লাসটা আছে সেটার লিঙ্কটা দেয়া থাকবে যারা ডিগ্রি বুঝেন না সেখানে দেখে নিলেই হবে Let's see the example. Dhaka is the biggest city in Bangladesh. Amra jani je di di e judi superlative sentence dia thakke. Ta hole sheta ke positive sentence e change korte hoi no other di e. No other sheshe rong shota shuru te chole aaj be. No other city in Bangladesh. ডিগ্রির পরের বাকি অংশটা শুরুতে চলে আসবে এটা হলো আমাদের এই যে ডিগ্রিটা এক্সাক্টিভ সুপারলেটিভ ডিগ্রি নো আদার সিটি ইন বাংলাদেশ ইজ অ্যাজ বিগ অ্যাজ ঢাকা অবশ্যই পজিটিভ সেন্টেন্স অ্যাজ এজ বসাতে হবে অথবা সো এজ বসাতে হবে অ্যাজ এজ অথবা সো এজ এর মাঝে পজিটিভ ওয়ার্ডটা বসবে বিগেস্টের পজিটিভ ওয়ার্ডটা হলো বিগ নো আদার সিটি ইন বাংলাদেশ ইজ অ্যাজ বিগ অ্যাজ ঢাকা লেটস সি অ্যানাদার এক্সাম্পল আই শ্যাল রিমেম্বার ইউ অ্যান্ড দি আনসার উইল বি I shall not forget you. 
আমরা এখানে পরিবর্তন করলাম বাক্যটাকে না বোধক করলাম আমরা জানি যে কোন বাক্যে যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব অথবা মডেল ভার্ব দেয়া থাকে তাহলে ওই বাক্যে শুধু অক্সিলিয়ারি ভার্ব অথবা মডেল ভার্বের পরে নট বসালে নেগেটিভ হয়ে যায় এবং অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে যদি কোনো রুলস দেয়া না থাকে দ্যাট মিন্স এভরি দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে আমরা চেঞ্জ করেছি দেয়ার ইজ নো বার্ড দিয়ে মাস্ট অথবা মাস্ট দিয়ে যদি থাকে তখন চেঞ্জ করেছি ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প দিয়ে বোথ অ্যান্ড থাকলে নট অনলি বাট অলসো এই টাইপের যদি কোনো রুলসের ব্যবহার না থাকে তখন আমরা চেঞ্জ করব কিভাবে তখন বাক্যটাকে না বোধক করার পর এরপরে যে শব্দটা থাকবে ওই শব্দটার না বোধক শব্দ বসাতে হবে যেমন এখানে আমরা বসিয়েছিলাম আই শ্যাল রিমেম্বার ইউ আই শ্যাল নট রিমেম্বারের বিপরীত শব্দটা হলো ফরগেট আই শ্যাল নট ফরগেট ইউ যাতে অর্থের পরিবর্তন না হয় নেগেটিভ করার পরে অর্থটা সেম থাকে যেমন আই শ্যাল রিমেম্বার ইউ আমি তোমাকে স্মরণ করব আর নেগেটিভ সেন্টেন্সটা যেটা দেয়া আছে আই শ্যাল নট ফরগেট ইউ আমি তোমাকে ভুলবো না কথায় কি জাস্ট সেটাতে আমরা নট ব্যবহার করে না বোধক করেছি তো এর জন্য অবশ্যই বিপরীত শব্দ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এখানে কিছু বিপরীত শব্দ দেয়া আছে এই যে সিনসিয়ার ইনসিনসিয়ার প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট পাঞ্চুয়াল লেট অলওয়েজ রিপ্লেসড বাই নেভার সামি অলওয়েজ অ্যাটেন্ডস দি ক্লাস অলওয়েজ দিয়ে যদি কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স দেওয়া থাকে অলওয়েজের পরিবর্তে নেভার বসাতে হবে তারপরে যে শব্দটা থাকবে সেটার বিপরীত শব্দ বসাতে হবে কিছুটা আগেরটার মতোই সামি নেভার মিসেস দি ক্লাস অ্যাটেন্ডসের বিপরীত হলো মিসেস নেক্সট ওয়ান টু টু রিপ্লেসড বাই সো ডট ডট দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ক্যান নট অর খুড নট প্লাস ফার্ব ওয়ান টু টু যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভে নেওয়ার জন্য টু এর পরিবর্তে সো টু এর পরিবর্তে দ্যাট তারপরে সাবজেক্ট তারপরে ক্যান নট অথবা কুড নট প্লাস ভার্ব ওয়ান এখানে ক্যান নট কুড নট বসানোর নিয়মটা হলো যে শুরুর ভার্বটা যদি প্রেজেন্টে দেয়া থাকে তাহলে হবে ক্যান নট শুরুর ভার্বটা যদি পাস্টে দেয়া থাকে তাহলে হবে কুড নট কারণটা হলো ক্যানের পাস ফ্রমটা কুড তো প্রেজেন্ট ফ্রমের সাথে প্রেজেন্ট ফ্রম হবে ক্যান নট পাস ফ্রমের সাথে পাস ফ্রমটা হবে কুড নট হি ইজ টু উইক টু ওয়াক এখানে টু টু দেয়া আছে তো আমরা চেঞ্জ করব কোথায় হি ইজ সো উইক দ্যাট এই যে টু এর পরিবর্তে হবে সো টু এর পরিবর্তে হবে দ্যাট তারপরে হবে সাবজেক্টটা যেই সাবজেক্টটা শুরুতে ছিল ওই সাবজেক্টটাই হবে তারপরে ক্যান নট অথবা কুড নট যেহেতু এখানে শুরুর ভার্বটা ছিল ইজ তো আমরা এখানে ক্যান নট বসালাম শুরুর ভার্বটা যদি পাস্ট ফর্মে দেওয়া থাকতো যে কোনো ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকলেই কুড নট বসাতে হতো কারণটা হলো আমি শুরুতেই বলেছি যে প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্মের সাথে পাস্ট ফর্ম বসাতে হবে হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক আমরা চেঞ্জ করেছি টু এর পরিবর্তে সো টু এর পরিবর্তে দ্যাট তারপরে সাবজেক্ট ক্যান নট ভার্ব ওয়ান যেটা ছিল সেটাই as is replaced by not less than affirmative sentence e jodi as is deya thake shetake negative e nite hobe not less than diye negative sentence e deya ache simi was as is ta thakche na as is ta uthe jabe jehetu amra role e peyechi je as is thakle not less than diye negative korte hobe সিমি ওয়াজ নট লেস তারপরে অ্যাজ এজের মাঝে যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা বসবে লেস ওয়াইস দেন রিমি আমরা চেঞ্জ করেছি কোথায় সাবজেক্ট সেম বসছে তারপরে ভার্বটা সেম বসছে অ্যাজ এজ অবশ্যই উঠে যাবে ভার্ব বসানোর পরে হবে নট লেস অ্যাজ এজের মাঝের ওয়ার্ডটা হবে 
দেন পরে যে নাউনটা আছে বা পরে যেটাই থাকুক সেটা বসবে ইউনিভার্সাল ট্রুথ ইজ চেঞ্জড বাই মেকিং ইট নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ ইউনিভার্সাল ট্রুথ দিয়ে যদি কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স দেয়া থাকে সেটাকে নেগেটিভে নেওয়ার জন্য একটু ব্যতিক্রমভাবেই এটাকে নেগেটিভে নিতে হবে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করলে বাক্যটাকে নেগেটিভে নেওয়া হয়ে যাবে যেহেতু আমরা ডিরেক্টলি এটাকে শুধু নেগেটিভ সেন্টেন্সে নিতে পারছি না যদি আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সে চেঞ্জ করি তাহলে বাস্তবতার পরিবর্তন হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স ইউনিভার্সাল ট্রুথ চিরন্তন সত্য যেটা আছে সেটা হয়তো বা মিথ্যা হয়ে যাবে দি সান সেটস ইন দি ওয়েস্ট সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায় সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায় তা এখন যদি আমরা এটাকে নেগেটিভে আগের মতোই চেঞ্জ করি দি সান ডাজেন্ট সেট ইন দি ওয়েস্ট যে সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায় না তাহলে তো আমাদের চিরন্তন সত্যটা আমরা পরিবর্তন করে ফেললাম এই জন্যই এটা এভাবেই করতে হবে আমরা আবার একটু শুনে নেই যে চিরন্তন সত্য ইউনিভার্সাল ট্রুথ দিয়ে যদি কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স থাকে সেটাকে নেগেটিভে নেওয়ার জন্য সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করতে হবে সাচেস যেহেতু এখানে ভার্বের সাথে এস বাই এস দেয়া ছিল আমরা শুরুতে ডাজেন্ট বসালাম সাবজেক্ট মেইন ভার্ব বাকি অংশ ডাজেন্ট দি সান সেট ইন দি ওয়েস্ট টাইমস রিপ্লেসড বাই নট অলওয়েজ Robin sometimes visits me. In negative sentence, Robin doesn't always visits me. Sometimes her puri vodte am rekha ne always boshalam. And bakko ta ke tense ono jayi negative korlam. Jayi to eta present indefinite tense varvishat as by yes chilo. Amra negative kore chhi doesn't diye. Many replaced by not a few. I have many friends. Negative sentence হবে I have not a few friends. Just আমরা many পরিবর্তে এখানে not a few change করেছি আর বাকি অংশটা পুরোটাই same থাকবে অথবা আমরা এইভাবেও লিখতে পারি যে I don't have a few friends. তো আমরা এইভাবে কেন লিখব আমরা যদি এই হ্যাপটাকে মেইন ভার্ব ধরে নেই তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ভার্ব ওয়ান দেয়া আছে আর আমরা জানি যে ভার্ব ওয়ান দেয়া থাকলে নেগেটিভ করতে হয় ডো নট অথবা ডাজ নট দিয়ে যেহেতু ভার্বের সাথে এখানে এস বাই এস দেয়া নেই তো আমরা ডো নট বসালাম আর হ্যাভের জায়গাতে হ্যাভ থাকলো আর বেসিক্যালি শুরুর যেই নেগেটিভ সেন্টেন্সটা দেয়া আছে সেখানে আমরা জাস্ট হ্যাভের সাথে নট বসিয়েছিলাম যেহেতু আমরা জানি যে বাক্য অক্সিলিয়ারি ভার্ব মডেল ভার্ব দেয়া থাকলে বাক্যটাকে নেগেটিভ করতে হয় সেই অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা মডেল ভার্বের পরে নট বসিয়ে আসলে এই অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে চেঞ্জ করাটা অনেকটাই ইজি যদি আমরা রুলসগুলো মনে রাখতে পারি খুব সহজেই আমরা চেঞ্জ করতে পারবো জাস্ট একটা শব্দর পরে আরেকটা শব্দ বা দুইটা শব্দ বসালেই কিন্তু নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে আ ফিউ রিপ্লেসড বাই নট মেনি বাংলাদেশ হ্যাজ আ ফিউ স্কলার্স নেগেটিভ সেন্টেন্সে হবে বাংলাদেশ হ্যাজ নট মেনি স্কলার্স আর ফিউর পরিবর্তে আমরা চেঞ্জ করলাম এখানে নট মেনি দিয়ে অথবা বাংলাদেশ ডাজেন্ট হ্যাভ মেনি স্কলার্স আগেরটার মতোই যে বলেছিলাম যে ওইটাতে হ্যাভ ছিল মেইন ভার্ব মেইন ভার্ব ধরে যদি আর এটাকে আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সে চেঞ্জ করি তাহলে ডু নট অথবা ডাজ নট দিয়ে চেঞ্জ করতে পারি যেহেতু এখানে ভার্বটা ছিল হ্যাজ তাই আমরা এখানে ডাজ নট বসালাম কিন্তু ডাজ নট বসানোর পরে আর হ্যাজ লেখা যাবে না হ্যাভ লিখতে হয় 
much replaced by a little. He belongs much money. Negative sentence ho che, he doesn't belong a little money. A little replaced by not much. Dolon has a little riches. Negative sentence of a Dolon doesn't have much riches. Ottawa Dolon has not much riches. Hope that you have enjoyed the class. If you want to know more from me, you can comment and I'll try my best to make you understand as much as possible for me. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.